我先回学校了。我跟你一起走。我住学校。早就该这样了。雷雷是个好孩子。雷雷的事儿，你早就知道了，是吗？你想什么呢？没事儿，我接得住。一切重演而已，我和蕾蕾一样，怕的是被骗。我骗你什么了？你有事瞒着我。那我不瞒你。我得了乳腺癌，刚刚我拿到了我们的宝宝蕾蕾，有时候真相并不能给人安慰，但妈妈答应你，以后不管真相多么残酷，都告诉你，和你一起商量。在结果出来之前，我不想和你们任何人说话。李女士，你确定当时你生孩子的时候是在我们医院吗？是啊。那这个孩子，你是从小养到大的这个吗？我说，我说你废什么话呀？有话你就直说。我知道我不是这孩子的亲爸。大夫，不管是什么结果，我们都不想再瞒孩子了。您就说吧。嗯，现在的科学技术呢，你们也知道，这个亲子鉴定的结果呀，准确率能达到百分之九十九点九，甚至可以说百分之百吧。经过三位与孩子 DNA 的对比呢。结果是，到底谁是我爸爸？孩子呀、啊，
经过我们的比较，袁坤和赵大川都不是你生物学上的父亲。你说什么？其实刘女士，你也可以排除是她生物学上的母亲。你是不是弄错了呀？这个我们肯定不会搞错，我们已经一再确定过，而且我亲自去过妇产科，跟他们沟通两次。嗯，这中间可能发生了一些不愉快的错误。如果您确定当时孩子真的是在我们医院生的，那只有一种可能性，就是孩子当时报错了。报错，报什么错？什么报错？说！您您您您您别着急，您别着急。这事儿呢，我们已经跟院方协商过了。这个当时呢是小孩有可能进行了一个 A B 型 R H 阴性的检测，当时可能孩子报缓了。呃，不过院方已经明确的表态，这个事儿我们一定会负责的，而且具体价格我们可以协商嘛。你胡说什么呢？雷雷就是在这楼上的妇产科生的。当时生完了就报给了我，六二七房间，我现在还记得清清楚楚的，怎么可能报错呢？你怎么张嘴就来啊？你看看这孩子的长相，他哪点不像我了？我怎么就不是他的母亲了？这是什么破亲子鉴定啊？你们是不是做不了搪塞我们呢？神经病！雷雷没事啊，雷雷，我们走，我们走。刘刘女士，刘女士，您别着急，我们说了，呃，这个事儿我们肯定会承担责任的。这个你们不用担心的，承担责任，承担什么责任？起来！快快快！快起来！快好好说！快快快！起来！起来！快快快！快好好说！起来！起来！身体啊没问题，就是有点低血糖，嗯，声带也没有问题。那他这是怎么了？话也不说，也不看我们。你们别紧张，以前有过这种先例。当孩子受到严重刺激时，哈，会出现情绪性的失语，这也是一种哈、啊、精神上的自我保护。他是故意不说话？不是故意，是潜意识里。那他什么时候才敢说话？你们不要给他压力，他是一种心理疾病。大夫，不管花多少钱，一定要把他治好。具体问题我会联系儿科心理主任，他们跟你联系的。你们先出去吧，孩子需要休息。谁叫我？倩蓉，让蕾蕾休息吧。啊，好嘞，休息一下，孩子，你先出去。
我先放一箱回去，然后再。我跟刘坤在这儿陪你吧，秦总。